jibu 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 kwa mashaka Karibu mpenzi mtazamaji popote ulipo tunakaribisha kwenye kipindi cha jibu kwa mashaka Leo tumebarikiwa pia na Mungu ametupatia fursa ili tuweze kuangazia fundisho la kipekee dalili za siku za mwisho Kila mmoja wetu anatazamia sana kwa shauku juu ya siku za mwisho Wengi wanadhana tofauti tofauti wengine wanasema dunia iishi watu ndio watakwisha wanasayansi wengine wanasema dunia itaweza kuwa kama barafu wakati zingine wengine wanasema ulimwengu utakuja vita vya vita ambavyo sababisha ulimwengu kuisha kwa nuclear je dalili za siku za mwisho ni ipi basi leo tumebarikiwa kuwa na walimu wetu mwalimu Emuria karibu kwenye kipindi asante mwalimu na mwalimu Yoabu wa Kennedy ambaye ni mwanafunzi wetu pia tuomba kwamba Mungu aweze kutubariki pamoja nawe. Na kile ni kabla mambo yote hebu tuombe. Mtakatifu baba wetu, tunawadia wakati ambapo tungependa kujifunza uh, juu ya dalili za siku za mwisho. Bariki mtazamaji wetu apate kufahamu na sisi pia walimu pamoja na mwanafunzi utujalie kuweza kuendelea kulingana na mapenzi yako. Roho wako atutawale na ni katika jina safi la Yesu Kristo ile bwana mkombozi wetu. Amen. Amen. Basi kabla tujakaribisha wanafunzi kulizia maswali ningependa mtazamaji uelewe dalili za siku za mwisho kuna wakati watu walikuwa na shauku hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa na wasiwasi je dalili za siku za mwisho ni zipi na hebu tusome kitabu cha Mathayo 24 mwalimu kianzia mstari wake wa tatu. tupate kuelewa mambo haya swali hili limeulizwa na Yesu alipoulizwa swali hili alijibu nini ha, inasema 24 naam hata alipokuwa ameketi katika mlima wa mizeituni ndio wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema mm. tuambie mambo hayo yatakuwa lini mm-hmm. nayo ni nini dalili ya kuja kwako mm-hmm. na ya mwisho wa dunia basi wakaosema dalili ya mambo hayo Yesu alikuwa ametabiria juu ya kwangu kwa Yerusalemu na kuangamia kwa watu wa Yerusalemu Yerusalemu lakini wakauliza dalili ya mambo hayo itakuwa lini na dalili ya kuja kwako itakuwa lipi na dalili za siku ya nini? Za mwisho. Ya mwisho. Ambayo leo pia tungependa tuweze kuangalia dalili za siku za nini? Za mwisho. Za mwisho. Basi kuna mwisho. <laughs> Yesu akawaambia kwamba kuna mwisho wa kila kitu. Mm. Na hivyo nasi pia tungependa kujua dalili za siku za mwisho hii. Wewe unapoka katika ulimwengu huu, elewa ya kwamba kuna nini? Kuna mwisho. Kuna mwisho. Yeah. Basi mwalimu na jambo gani la kuongezea pale kwamba kuna dalili za siku za mwisho? Asante. Katika kitabu hiki cha Mathayo, naam ndio ufunguo wa mambo ya mwisho. Mhm. Japo kwa manabii wengine pia wamesema si kwamba huyu pekee ndiye amezungumzia. Wako wengi. Wako wengi. Naam. Hata kina Amosi pale wamezungumzia dalili za safania. Kina safania, kina safania. Wengi. Dalili za siku za mwisho. Mm-hmm. Na Mathayo m- Yesu Kristo aliketi chini mm-hmm. mlimani pale mm-hmm. faragani. Mm-hmm. Akawaelezea wanafunzi summary ya siku za mwisho. Mm-hmm. Jambo la kwanza katika Mathayo Uh, 24 verse 5 Yesu mm-hmm. kwa sababu uh, wengi watakuja kwa jina langu yani Yesu alisema dalili za siku za mwisho wengi watakuja kwa jina la jina mm. lake alafu wakisema uh, mimi ni Kristo uh, nao watadanganya wengi ya yeah, watasema mm-hmm. mimi ni Kristo yani hata hata sema ya kwamba mimi ni mfuasi wa Yesu yeah, uh, ama ni Mkristo uh, uh, atasema mimi ni Kristo. Unajua kusema mimi, mimi ni Mkristo ni tofauti na kusema ya kwamba mimi ni Kristo. Kristo na Mkristo ni tofauti. Kristo mm-hmm. ni Yesu. Naam. Mkristo ni mfuasi wa Yesu, ni mfuasi wa Yesu. Naam. Sasa hapa anasema ya kwamba kuna mtu atakuja ama kuna watu watakuja wakisema ya kwamba wao ni Kristo. Ni Yesu. Ni kwa lugha nyingine tunasema kwa lugha nyingine ni Yesu. Naam. Eh, kwa hivyo katika ulimwengu wa dini. Wa dini kutakuwepo na makristo yeah. ambao watasema wao ni Yesu. Ni Yesu mm-hmm. kwa upande ya kidini. Mm-hmm. Na kwa upande ya mataifa, mm-hmm. Yesu alisema ya kwamba mm-hmm. eh, taifa litaondoka na kupigana na taifa nyingine. Mm-hmm. Unaona sasa mm-hmm. wakati huo watawasaliti mm-hmm. ninyi mpate dhiki na anasema ya kwamba nanyi mtakuwa nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote. Mm-hmm. Alafu anasema ya kwamba E, njaa mahali mahali tetemeko mahali mahali mm-hmm. si kumekuwa na tetemeko ya ardhi yeah, katika hali ya, ya masingara kutakuwa na dalili zake e. kwamba kutakuwa na tetemeko la ardhi kutakuwa na njaa ndio 
kutakuwa na, na vita vitetezi vya vita na magonjo yasiyotibika na magonjo yasiyotibika e, sasa ina hiyo ni dalili za kuja kwa nani za mwisho mm. hizo ni dalili za mwisho mm. e, maana aliuliza ya ile ile ya Yerusalemu itatendeka wakati gani na dalili ya siku za mwisho itakuwa ni wakati gani mm. wakati gani kwa hivyo sasa ukiona njaa mahali mahali ni dalili ya siku za mwisho mm. ukiona dini fulani mtu ameibuka akisema ya kwamba mimi ni Kristo ni dalili, ya kwamba, ni dalili ya kwamba siku za mwisho zimefikia. Ukiona taifa linaondoka kwenda kupigana na taifa lingine, mm -hmm. ujue ya kwamba ni dalili za siku za mwisho. Mm -hmm. Ukiona watu wakisalitiana, ujue ya kwamba ni dalili za siku, siku za mwisho. Mm -hmm. Ukiona Haivo, watu pia wakipenda mwalimu, fedha. Mwalimu ni kwamba kuna kuna vipengele karibu manne ya kwamba mm -hmm. utaangalia katika ulimwengu wa dini. Ulimwengu wa dini. Yesu aliangazia hiyo. Ndio. Ya pili akaangalia katika ulimwengu wa siasa ama utawala. Utawala. Taifa litapigana taifa lingine. Ndio. Akaangalia katika ulimwengu wa bahari, machafuko katika bahari. Ndio. Na katika ulimwengu wa magonjo na njaa isiyofanya nini? Yasiyo Yesio... tibika. Ya. Yeah. Ambayo tunaangalia. Kwa hivyo kuna dalili ambayo tutaangazia kwa ndani kidogo. Ni sawa. Asante. Mali wanafunzi wetu na swali umeelewa kwamba kuna siku za mwisho na dalili zake. <laughs> Bila shaka nimeweza kufahamu Naam. pale na Naam. basi lazima nidokezee swali. Aya. Basi pengine pale niulize. Manake sasa tumeweza kuchanganywa na kuelewa kwamba urejeo wa pili unaweza kuwasilishwa na dalili zake dalili ambazo Yesu aliweza kuambia wanafunzi wake. Sasa hapa manake nimesikia mkizitaja dalili hizo moja, mbili, tatu. Sasa pengine niulize. Je kuna yule ibilisi ambaye anaitwa shetani. Mm -hmm. Shetani huyu anao uwezo wa kuchangia katika dalili hizi na anachangia kivipi? Mm -hmm. Katika hali za siku za mwisho mm -hmm. shetani yako na sehemu gani mm -hmm. mwalimu ili kutimiza ili kutimiza dalili za mwisho? Dalili za mwisho. Mm -hmm. <laughs> Sande. E, shetani kwanza yeye ndio kiongozi wa kwanza mm -hmm. kwa ajili ya kutimiza dalili za mwisho. Mm -hmm. Kwa sababu shetani kama hange kuwepo mm -hmm. akunge kuwa na mwisho akuko kuna na mwisho mwanadamu angeishi milele. milele dunia ingekaa milele, milele. <laughs> wanyama wangeishi milele lakini mm -hmm. kwa sababu shetani alikuja na akaleta <laughs> akaleta machafuko <laughs> akale, aka, aka shirikisha dhambi zake katika viombe mm -hmm. sasa kuna kuwa na mwisho ya dhambi mm -hmm. yani kufagia dhambi iishe pamoja na shetani mm -hmm. ili maisha mapya ya milele tena yaanzishwe baadaye mm -hmm. sasa yeye mwenyewe anafanya namna hii mm -hmm. kisoma katika kitabu cha ufunuo mm -hmm. 16 13 14 hapo anashiriki sasa hapo kwa ajili ya kuandaa na jiandaa na kuandaa jeshi lake eh naam yeah. mm -hmm. inasema inasema nikaona roho tatu za uchafu Ndiyo. zilizofanana na viura mm -hmm. zikitoka katika kinywa cha yule joka mm. na katika na katika kinywa cha yule mnyama Ndiyo. na katika kinywa cha yule nabii wa uongo endelea Hizo ndizo roho za mashetani yeah. zifanyazo ishara mm. zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote mm. kuwakusanya kwa vita mm. ya siku Kuzi. ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Yeah. So anasema ya kwamba nikaona Yohana mwenye anasema nilionyeshwa katika maono maana ni nabii. Mm -hmm. Ya kwamba kuna roho tatu za uchafu zilitoka kwa nabii wa uongo zilitoka kwa mnyama zilitoka kwa joka ambaye ni shetani na kuwaendea wafalme wa dunia na zinafanya ishara yani mm -hmm. maajabu. Mm -hmm. So ishara zinazofanywa ni dalili moja wapo ya kuonyesha mwisho wa dunia unakaribia. Mm -hmm. Ambazo zinafanywa na shetani. Mm -hmm. Ishara hizi zinafanywa kuzudi E, kupotosha wana wa Mungu katika ishara ya mwana wa Adamu mm -hmm. ama katika ukweli ambaye mwana wa Adamu aliweza kuwafundisha watu. Mm -hmm. Kwa hivyo yeye katika ulengo ule ama timu ya ile ambayo itakuwa ingangana mm. kupingana na Mungu. Yeah. Kwa hivyo yupo, yupo. katika mambo haya. Hebu mm -hmm. pia ujua kwamba shetani anajua mambo haya ni kwamba kitabu cha Ufunuo 12 mm -hmm. msari wake ni wa 9 na 10. Inas, inasema 9 yeah. 10. Yeah. Yeah. Yule joka Nam. akatupwa yule mkubwa uh -huh. nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani uh -huh. au danganyaye ulimwengu wote uh -huh. akatupwa hata chini uh -huh. na malaika zake wakatupwa pamoja naye endelea nikasikia sauti nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema uh -huh. sasa kumekuwa wokovu Samahani sasa kumekuwa wokovu mm -hmm. na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu mm -hmm. yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku 
Kuna mbili nasema, mm -hmm. kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, mm -hmm. nanyi mkao humo, mm -hmm. ole wanchi na bahari, Dio. kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye gadhabu nyingi, Ehe. akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Eh. Anajua, si anabatisha. Mm. Shetana anajua na muda mchache, mwisho ufanya nini? Mm. Wishi. Na mwisho wake ni kuangamiza ibilisi. Yeah. Mm -hmm. Kwa hivyo anajua kwamba nimebaki na muda mchache, mm -hmm. na kazi yake ni kufanya nini? ni kutafuta na kuangamiza. Mm -hmm. Kwa hivyo hizo kwa hivyo anafanya kazi. Ya yeah. yeah, ulikuwa nauliza kwamba ana sehemu gani? <laughs> Tena kubwa sana. Yeah. Sehemu ya kwanza kulingana na hiyo fungu mm -hmm. uh, anadanganya ulimwangu mzima. Mm -hmm. Ya pili yeye mwenyewe anajua ya kwamba muda wake ni mchache. Chachi. Kwa hivyo anakuwa na ghadhabu. Ile muda mchacha ni yako nayo mm -hmm. anakuwa na ghadhabu juu ya wate ule. Mm -hmm. maana anajaribu kutoa miujiza nyingi kwa ajili ya kupotesha tu hao watu oh, wate ule. Yeah. Anafungua madebu nyingi kwa ajili ya kupotesa hao wate, wate ule. Mm -hmm. Anafanya mateso kwa ajili ya kupotesa hao wate ule. Mm -hmm. Mwona kama hiyo. Mm -hmm. Sande, yundi kazi anafanya. Aha. Anachangia pakubwa sana. Mm -hmm. Ama anachangia 100% kufanya dunia iwe yani iwe na mwisho yeah. basi yeah. asante sana basi kwa kuweza kueleza swala hilo vizuri sana mm. lakini bado ninatashwishwi mm -hmm. unapotazama dunia ya sasa mimi naona dunia bado iko sawa mm -hmm. Manake naona maendeleo ya hapo, kuna vitu vya kifahari, kuna magari ya kifahari, kuna ndege zinapaa juu angani mm -hmm. sasa unaniambiaje tena dalili hizi na mimi huenda sizioni nitajuaje dalili hizi mimi kama mkristo ya kwamba bado zinaendelea kutukia Aya. Yeye atajuaje dalili hizi kwamba Manake anaona hali iko tu sawa. Hali iko sawa. Anaona yeah. mambo iko sawa sawa. Anaendelea tu. Anaamka asubuhi jua linachomoza kawaida. Yeye yeah. anaenda shughuli zake kawaida. Mm. Na hata mtazamaji wetu pia anaenda katika shughuli zake. Hebu tuangalie mm. kwamba hizi dalili zitajuaje zinaendelea mwalimu. Hasande. Yeah. Waja tuangalie katika Biblia maana Biblia ndio kitabu jibu tosha katika kila shaka ambalo tunalo sisi kama wanadamu. Mm -hmm. Kitabu ni cha Timotheo wa pili tatu mstari wake ni wa kwanza. Mm -hmm. Kuna dalili ambazo zinaweza kuonyesha ya kwamba ijapo kwa tumeendelea tuna magari, tuna ndege, tuna nini, tuna amani, mm -hmm. lakini kuna hizi pia sinaonekana ndani yake na sinaonyesha ya kwamba Yesu karibu anakuja. Soma Inasema, lakini ufahamu neno hili mm. ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Hatari kwanza katika siku za mwisho maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Kwa hivyo ukiwa na watu wanajipenda wenyewe na kuwachukia watu wengine, wanatimiza dalili za, 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 za siku za mwisho wenye kupenda fedha wanapenda fedha wenye kujisifu mm -hmm. wenye kiburi mm -hmm. wenye kutukana wanatukana wasio ti wazazi wao Dio. wasio na shukrani Dio. wasio safi Dio. wasio wapenda wa kwao mm. wasio taka kufanya suluhu mm. wasingiziaji mm. wasio jizuia wakali mm. wasiopenda mema mm. wasaliti mm. wakaidi mm. wenye kujivuna wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu Achi hata hapo maneno mm. hayo ni mengi sana hizo mm. ni dalili za siku za mwisho mm. mtu kupenda fedha mtu kuwa mkali mm. mtu kuwa na kiburi mtu mm. awe na maneno haya yote ambayo mm. yanatajwa ndani ya fungu hilo mm. ni dalili za siku za mwisho swali linakuja kwa mtazamaji mm. je hizi Haya ambayo tunazitaja hapa katika fungu hilo limetimia kwa jirani yako na kwako mm -hmm. wewe je kuna watu wanapenda fedha kwenu je kuna watu wanajipenda wenyewe je kuna watu wanasaliti hayo ndio baadhi ya maneno ambayo nataka na uweze kuangalia katika kijiji unachoishi wewe mm -hmm. ishi wewe ili ku, ku, kuzudi utambue dalili za siku za mwisho simefika ama sijafika mm -hmm. asante mwalimu ni kwamba tuelewe ya kwamba kuna mambo yanayoitwa social ama contemporary sign yani mambo ya kawaida ambayo yanatufundisha sisi kuelewa ya kwamba siku za mwisho tufanya nini simekaribia Sime yeah. angalia mpaka ndugu wapendwa magonjwa ambayo yapo mm -hmm. tumekuwa tukiangalia katika rununu, uh, katika rununu katika televisheni na katika runinga gazetu utakushangaa sana unapoangalia mtu akiwenda hospitalini anaugua hakuna naye shughulika watu wana upendo mm -hmm. utapata mtu amepata ajali mm -hmm. badala kusaidia mwenye amepata ajali wanampora mm -hmm. Imagine niliona hiyo kitu wakati fulani kuna gari lilianguka kidogo tu sijui ni sema hilo jambo kuna gari lilianguka pale kamatira wa, wa Kenya wengi wanajua wamesikia kwamba kuna mlima inaitwa kamatira kuna gari lilianguka pale na ilipoanguka ikamfinya dereva na huyu dereva akawa analia akisema muniokoe lakini wale watu walioshuka pale mara ya kwanza 
walikimbia wengine kupora mali ambayo hiyo gari ilikuwa inabeba na kutorokesha kuingia naye porini na wengine wanaingiza mkono mfukoni kuchukua pe pesa lakini huyu mtu alisema ya kwamba jamii ni muniokoo mimi kwanza hata hizo pesa mimi sitakataa mchukue mm -hmm. walihakikisha kwanza wamesichukua pesa na kutoroka nazo watu waliokuja mara ya pili ndio walikuja kumuokoa huyu mtu ndio tunasema kwamba upendo wa wengi utapoa ndugu mpendo unatazamia haya yote kwamba kama mfano ambao tumepewa watu hawajali watu wengine watu wamekosa upendo watu hawatii wazazi vijana siku hizi hawana shukrani hizi zote ni dalili ya kwamba ni siku za mwisho tutaendelea kipindi tukipata maswali tukiendelea kujifunza dalili za siku za mwisho usiondoke tunapoenda pumzikoni tutarejea tena ubarikiwe Karibu tena mpenzi mtazamaji. Tumerejea tena pale, tumerejea katika kipindi hiki. Tungependa tukuendelea kuangalia dalili za siku za mwisho. Kama umefungua televisheni yako hivi sasa, tunakukaribisha. Usichoke. Na kama ulikuwa umeketi pale, tuomba kwamba tuendelee kwa msururu wa mafundisho haya. Kwamba dalili za siku za mwisho. Tumetambua kwamba Yesu mwenyewe aliweza kutupa dalili za siku za mwisho. Na ndio maana tunaangazia moja kwa moja. Na mwalimu wetu ametuangazia kwenye kitabu cha Timotheo wa pili tatu msari wake wa kwanza kuendelea kwamba dalili katika jamii. Jamii imeonesha kwamba tabia ambayo inafaa zinazofaa katika jamii, maadili ya jamii yameweza kuharibiwa. Yeah. Watu hawana shukrani, wanapenda pesa kuliko wanadamu. Ukiwa mgonjwa kuna watu wanakufanyia biashara. Ukipata ajali hakuna mtu anajali maisha yako. Unapokuwa katika shughuli wazazi na watoto hakuna heshima mama nyumbani hata katika maisha ya ndoa yamechanganyikiwa watu wamechanganyikiwa kwa hivyo ndio mambo utayasoma kwenye kitabu cha Timotheo mwalimu tungependa tuweze kuangazia sasa kwa undani alafu msomaji mwanafunzi wetu anapendelea kuuliza maswali nataka tuangalie moja baada nyingine dalili ambazo unaweza nitupatia oh, yes asande eh tumpatia ulize swali ya yeah, tumpatia ulize swali alafu kisha tuelekea moja kwa moja ili mtazamaji apate kuelewa mwalimu maana yake sasa walimu mmekwisha kutubu wasiri mm -hmm ya kwamba dalili hizi zipo mm -hmm. na zinaonekana mm -hmm. na ni hatari sana kwa wale ambao hawajui mm -hmm. sasa pengine niulize ni nini haswa kinachowafanya sisi ambao ni wakristo mm -hmm. kutotambua ya kwamba dalili hizi zina, zinatimia ni nini haswa ambacho kinatufanya mm -hmm. sisi hatutambui mm -hmm. na tutafanyaje ili tuweze kuzitambua vema na ili mm -hmm. tuweze kujiandaa mapema dhidi ya urejeo wa Yesu Kristo Asante. Mm. Uh, kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili, ine, ine, ina habari hii mm -hmm. ya kwamba nini kinafanya watu? Na ninapoendelea kusoma alafu niweze kumpa mwalimu. Inasema... Jambo lingine ambalo linafanya watu kutokujua mambo haya ni kwamba si wasomi. Mm -hmm. Watu wafanye nini? Hawasomi maandiko matakatifu. Hebu soma hiyo kwanza. Au kianzia tatu inasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika, mm -hmm. imesitirika kwa hawa wanaopotea mm -hmm. ambao ndani yao Mungu wa dunia hii mm -hmm. amepofusha fikra zao wasio amini. Mm -hmm. Isiwazukie nuru ya nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hivyo tukundua kwamba jambo hili linafanyika kwa sababu kuna Mungu wa dunia hii ama shetani amewafanya watu wasikuwe na nafasi ya kuweza kufahamu siri ya Mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo amefupisha watu nini? Macho Afika. ya kiroho, fikra zao mm -hmm. wasiweze kuzukiwa na hii. Wanaona mm -hmm. kana kwamba haya anasemwa, anasemwa kila mara, kila mara. Mm -hmm. Mwalimu, no. una yapi ya kusema? Pia kitabu cha Tesalonika wa pili, moja wa Tesalonika wa kwanza mbili mstari wa 10 tutaenda kusoma baadaye. Yeah. Una yapi ya kuweza kuongezea? Eh, katika kulingana na swali ambayo ameliuliza, mm -hmm. eh, swali kwanza kidogo hebu rejelea alafu ndio ni Ah, nilikuwa nauliza hivi sasa nitafanyaje? Eh ili niweze kujinasua mm. kutoka katika fikra zile za watu wa uongo maana kuna watu wengine wame, tumepofushwa mm. tusijue ya kwamba dalili hizi nafanya ni zinatimia mm -hmm. hasa nitafanyaje ili niweze kutambua na niweze kujiandaa mapema didi ya kurejea Yesu kwa mara ya pili asante nafikiri mm. imeeleweka hiyo <laughs> jambo la kwanza kile ambacho kinaweza kufanya watu waweze ku kukosa ku, 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 kufahamu mm -hmm. hizi dalili mm -hmm. ni usingizi mm -hmm. wa kiroho mm -hmm. jambo la kwanza ama jambo la pili ni ile mwalimu alikuwa amesema ya kwamba e, Mungu wa dunia hii mm -hmm. amepofisha fikra mm -hmm. za wale ambayo wangeweza kuamini mm -hmm. yani amepunguza ufahamu mm -hmm. so tasa la pili ambalo nimelisema 
Bibiliana sumumuze kuhusu habari ya usingizi. Mm -hmm. Usipende usingizi usije ukawa maskini. Mm -hmm. Hiyo ni kitabu cha Mithali 20 mm -hmm. sura yake na 13. Mm -hmm. Usipende usingizi usije ukawa maskini. Mm -hmm. Alafu katika Thessalonike ambayo huyu alikuwa mwalimu alikuwa amesema mhm mm eh fungua wa Thessalonike sasa mm -hmm. eh, wa kwanza tano msara wake ni wa sita. Inasema ya yeah. basi tusilale usingizi kama wengine eh. bali tukeshe eh. Na kuwa na kiasi. Yeah. Maana walala usingizi, yeah. ulala usiku. Yeah. Pia na wale wao, yeah. ulewa usiku. Yeah. Eh, Biblia nasema ya kwamba mpenzi mtasamaji, mm -hmm. tusipende usingizi, tusijo tukawa maskini. Mm -hmm. Na anasema ya kwamba, mm -hmm. tusilale, mm -hmm. mana yake tuwe watu wakukesha. Mm -hmm. Makesha ya kiroho, si usingizi mm -hmm. wa kawaida wa mwili wa ambayo umechoka. Mm -hmm. Maana hata Yesu naye alichoka na akalala <laughs> uh -huh. na aliweka usiku ili tuweze kulala uh -huh. na hata mimi naye nililala ndio nikaamka leo sasa uh -huh. na hata naamini wewe pia umelala lakini uh -huh. usingizi ambao umesumumuziwa pale ni wa kiroho uh -huh. kwa hivyo watu wakilala kiroho uh -huh. dalili za siku za mwisho hawataielewa uh -huh. yeah. sasa mwalimu pale pale kabla hujatoka pale yeah. sasa tunakesha tukifanya nini unajua kuna uwezekano kwa sababu wengine wanakesha tu tunaketi hivi paka asubuhi bila kulala makesha uh -huh. tunakesha tukifanya nini sasa makesha kesha ambaye eh. biblia inasumumuzia mm -hmm. ni, ku, ni kukesha ya kiroho mm -hmm. si kujinyima usingizi mm -hmm. kwa unajinyima na mambo ya dunia mm -hmm. e, unakuwa unakuwa kesha katika mambo ya kiroho unajinyima siasa mm -hmm. unajinyima usharati mm -hmm. unajinyima hata hiyo pombe yenye imetajwa hapo mm -hmm. unajinyima na siri na matusi na mambo mengine hayo yote yeah. so unakuwa uh, punctual katika hali ya kiroho uh -huh. yeah. jambo lingine la kibado tunaweza kuzitiza pale ni kwamba mm -hmm. kuwa macho au kukesha mm -hmm. ni kuwa updated na ama kukujua neno la Mungu jinsi ilivyo yeah. kila wakati yeah. na kuyatumia na kuyatumia mm -hmm. Na, hebu angalia kitabu ta Thessalonike ili tupate kuelewa katika mm -hmm. ulimwengu wa dini. Yeah. Tumegundua kwamba shetani mm -hmm. anafopusha macho fikra za watu yeah. mm -hmm. ili wasipate kuona. Mm -hmm. Jambo la pili tumegundua kwamba ni watu kuwa wavivu na kupenda usingizi kutokujali kuwepo katika hali hiyo. Yeah. Hebu angalia kitabu ta Thessalonike wa kwanza hiyo mbili mstari wa 13. Mhm. Mm Alafu tuangalie turudi kitabu cha Mathayo. Yeah. Tuweze kuangalia ni kwa nini watu wengi wafahamu. Yeah. Kuminatatu yes. inasema. Mm -hmm. Kwa sababu hiyo, mm -hmm. sisi nasi tuwa mshukuru mungu bila kukoma. Mm -hmm. Kwa kuwa mulipopata lile neno mm -hmm. la, ujumbe, la, la ujumbe la mungu. Mulilo lisikia kwetu. Mm -hmm. Mulilipokea si kama neno la wanadamu. Bali kama neno la mungu. Mm -hmm. Na ndivyo lilivyo kweli kweli. Na ndivyo lilivyo kweli kweli. Litendalo kazi pia ndani yenu. Mm -hmm. eh, Nini mnao amini Watasaloneke wangapi Walikuwa nasema mm. Wapili mwalima nasema angapi oh, Nasema wakwanza mm. eh, Walikuwa ah. nasema angapi Wapili mbili oh. Mstari wakumi oh. Mbili Nam. kumi mm -hmm. yeah. Inasema hivi basi pale mm -hmm. Naka, Nakatika madanganyo mm -hmm. Yote ya udhalimu mm -hmm. Kwa hao wanaopotea mm -hmm. Kwa sababu hawaku kubali Kuipenda ile kweli mm -hmm. Wapate kuokolewa mm -hmm. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu ambao wapendi nini? Wapendi ukweli. ukweli. Mm. Kwa sababu wanaona kwamba ukweli ni kana waumiza. Na hata mpaka watu usema sikuizi mwalimu. Mm. Kwa mba ukweli ni uchungu. Inaumiza. Inaumiza. Sasa inachoma. Tatu, inachoma. Munasema ukweli inaumiza. Yeah. So wanataka mambo la ini lai. Yeah. La ini lai. Kwa hivyo kuna watu. Ficha ficha. E. Mm. Kwa hivyo kina chasababisha wengi kutokuelewa pia. Mm. Ni kukataa nini? Ukweli. Ukweli. Mm -hmm. Na mwalimu, na, katika dalili zingine za, za siku sa mwisho, mm -hmm. ni mambo ya dini. Mm -hmm. Yendi inaongoza sana. Ndiyo, mm -hmm. wapu ndu, kita mbucha eh, mathayu, shina hindi tukwa dalekea po. Ile tukwa 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 Lakini wacha tuangalia Paulo jinsi ya livi andika, mm -hmm. anaweka wasi. Mm -hmm. Mana nasema ufunuo huu nilipewa na Yesu. Mm -hmm. Katika kitabu nchati moteo wapili, nne msara wake ni watatu na nne. Anajaribu kusema hmm. jambo. Mm -hmm. Nasema ya kwamba wapili. Eh, wapili. Nne. Eh. Tatu. Yeah, na Inasema nne. Eh. maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima. Sasa unaona moja mm -hmm. wapo ya dalili za siku za mwisho ni kwamba itakapofika wakati huo sasa. Na. Watu watakataa mafundisho ambayo yana uzima. Mhm. Mm mm -hmm. Ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Ndio. Watajipatia waalimu makundi makundi. Ndio maana kwa... sasa hivi kundi vingi vya dini vipo. Mm -hmm. 
mm -hmm. unapata mshirika anatoka kona hii anaelekea kona hii lakini kuna kanisa pale na na cross hii kanisa tu anapitana na mwingine mm -hmm. anata anajua anaamini yule mhubiri mwenza yani anaambia anaamini yule mchungaji wake mm -hmm. haamini yule mwingine mm -hmm. yeah. so hiyo ni vikundi ambavyo vimekuwepo mm -hmm. kwa kuwa wana masikio ya utafiti mm -hmm. Nao e. watajiepusha wasisikie yaliyo kweli ya. na kuzigeukia hadithi za uongo. Sasa kumbe kujipatia walimu makundi makundi mm -hmm. ni dalili za siku za mwisho mm -hmm. wakati ambapo watu wamekataa ukweli, wamekataa mafundisho ambayo yana uzima. Mm Hivyo -hmm. ndio Biblia inasema Wata wamejiapusha wazisikie ilio kweli. Ukweli ndio huu tunautangaza ndani ya maandiko, tunatangaza kwenye televisheni, mtazamaji wetu anaosikia. Mm, lakini ninaomba kwamba sikio lako liwe e, lipen, lipende kusikia haya ambayo tunasema na kisha uweze kuamini. Asante sana. Asante. Asante mwalimu. Utagundua kwamba mwalimu wanafunzi bado na swali lingine kabla tuje. Aha, pengine swali niulizie mm. pale. Sasa katika ulimwengu huu kuna wale ambao wanafahamia kwamba dalili hizi zinazidi kutimia mm -hmm. na uendo wanapatwa na, dali, da, na, na dalili hizi mm -hmm. na ya kwamba wanasononeka na kupitia mateso haya wanaposononeka hivi Yesu anafanya nini sasa Yesu hawezi kuwasaidia Aha Mwanake wao ni watu wa Mungu. Ndio swali. Ah <laughs> swali ni kwamba je Yesu hawezi kusaidia? Yesu hawezi saidia dalili. Jambo la kwanza uh -huh. Yesu tayari amewatusaidia sisi zote. Uh -huh. Kwa kutupatia dalili za siku za nini? Za mwisho. Za mwisho. Uh -huh. Na ndio mwana anatoa tahadhari mapema anasema siku za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari. Ya. Yeah. Uh -huh. Watu watakuwa wenye kupenda fedha. Paulo ameelezea. Uh -huh. Hebu turudi kwa Yesu mwenyewe tuweze kuangalia dalili hizi. Kwa hivyo Yesu ako akifanya shughuli ya kuwasaidia walio wake. Mhm. Uh -huh lakini hakulazimishi. Mm -hmm. Ni wewe uchukua tu kufanya nini? Mm -hmm. Hebu soma kitabu hicho cha 24. Yesu mwalimu anapokuwa eh, kitabu ne, cha Mathayo 24. Okay, mm -hmm. nilikuwa nataka niseme Yesu mm -hmm. anasaidia. Mm -hmm. eh, hata wale wanaoonewa, hata wale wanaoteswa, hata mm -hmm. wale ambaye Yesu anasaidia. Mm -hmm. Mtasamaji Yesu anasaidia. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi japo kwa tutakuja kwa ili fungu ambayo umenisema mm -hmm. Zaburi 34 mstari wake ni wa 18. Mm -hmm. Angalia vile anasaidia. Mm -hmm. eh? Na katika matayo pale kumna moja ile 28 na mm -hmm. njooni kwangu ni nyoto msumbukao na wenye kulemewa mm -hmm. na mzigo mimi nitawapumzisha. Mm -hmm. Alafu tujitie nira yake, tujifunze kwake mm -hmm. kwa sababu yeye nira yake ni laini na mna hiyo mambo haya yote. Kwa hivyo Yesu ameitisha kwamba kutusaidia sisi. Mm -hmm. 34 msari wake na 18 na Zaburi. Inasema hivi. Yeah. Bwana yu karibu nao yeah. waliovunjika moyo. Umesikia hiyo maneno? Bwana yu karibu nao waliofunjika moyo na waliopondeka roho yeah. huwaokoa na wale waliopondeka roho <laughs> yeye anafanya mna gani anawaokoa yu karibu na wale wanaoteswa mm -hmm. na waliopondeka roho anafanya mna gani anawaokoa 19 yeah. mateso ya mwenye haki yeah. ni, mengi. ni mengi lakini bwana humponya nayo yote anaponya na hayo yote asante sana mm -hmm. asante kwa hivyo yesu yuko katika shughuli hii yeah. ametupa roho mtakatifu mm -hmm. Hametuonesha dalili hizi zote. Yeah. Yote nipe? Nipendo. Mm. Ni, ni, ni mefungwa, ni pendo ambalo limeonesha kwa njia nyingine. Mtu anapokuambia mm -hmm. kuna shimo pale, mm -hmm. anakuchukia maana kupenda. Anakupenda. Kwa hivyo kwanza Yesu anashughulika kwa hiyo, hiyo ndio shughuli yake yote. Yeah. Mm -hmm. Maana kana sema hiyo ndio kazi nilimleta duniani. Mm -hmm. Kuja kuokoa kilichofanya nini? Kilichopotea. Kilichopotea. Mm -hmm. Kwa hivyo jambo lingine ni kwamba ni kwamba kutakuwepo na dalili za njaa. Mm -hmm. Njaa zinaonekana kila mahali. Ulimwengu mzima umetengenezwa what we call World Food Organization. Mm -hmm kikundi ambacho kinashughulikia watu wasikose nini mm. chakula. chakula lakini bado njaa hipo watu wanakufa kwa ajili ya njaa unaangalia kila mahali televisheni mm -hmm. tukakuja upande wa bahari mm -hmm. bahari zinachafuka tsunami Yesu aliyasema haya yote kwamba mtuona machafuko katika kitabu cha Luka mm -hmm. 21 moja ukianza 25 mm -hmm. utapata habari hii yote kwamba hizi dalili za siku za mwisho mm -hmm. pia utagundua kwamba anasema kwamba manabii uongo wa duniani wa wengi wa uongo watatokea duniani mm -hmm. Hebu soma pale alafu tuweze kuangalia. Isaya 1:25 inasema kwamba mm. tena kutakuwa na ishara katika jua mm -hmm. na mwezi mm -hmm. na nyota uh -huh. na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa mm -hmm. kwa uvumi wa bahari na msuko suko wake. Uh -huh. Hapa tuenda tu pale taratibu. Uh -huh. Kwamba kutakuweko na ishara katika jua na, mwe, na mwezi na mwezi. Na na nyota. Uh -huh. Halafu watu wakishikwa na mashaka na dhiki kubwa kwa sababu machafuko ya nini? Ya, ya bahari. Mm. Bahari inachafuka, kuna tsunami, kuna Katrina.
kila mahali na upepo na uvuma magonjwa magonjwa yanaleta matatizo haya haya ni dalili za siku za nini za mwisho za mwisho yafai tuamshe ni ya zetu lakini si siku ya mwisho hiyo ni dalili yes siku ya mwisho dalili ni tofauti na siku ya mwisho siku ya mwisho ni siku Yesu atarudi tu na parapanda inalia lakini dalili zilianza zamani na bado zinaendelea jambo lingine katika ulimwengu wa dini utakundua kwamba ambayo sasa nimepatia watu matatizo ni kwamba unasikia watu wanasema sisi ni Kristo. Nimeona kwa NTV juzi mm. kuna jamaa anaitwa Yesu wa Tongareni. Mm. Amekuja Yesu mwa Afrika. Mm. Tunasikia kila mahali Yesu anakuja. Mm -hmm. Hii yote pia Yesu alianza kujua kwamba mtakapoona hayo mjue mm. hizo dalili za nini? Ya mwisho. Siku za mwisho. Yeah. Mm -hmm. Kwa hivyo haya yanafanyika lakini watu hawajaelewa jinsi ya kwamba hii inapofanyika watu wanafikiria amekunywa bangi mm -hmm. ni mtu ambaye ameharibiwa haribikiwa kichwa. Mm -hmm. Kwa hivyo watu wanabaki kushangaa na wanasema kwa nini watoto siku hizo wasikii maneno ya wazazi mm -hmm. ni dalili za siku za nini za mwisho za mwisho mm -hmm. e, mwalimu kwa sehemu hii ya kusema mimi ni Kristo mm -hmm. unajua wengi saa hii wamepotoshwa kwa sababu unapomaliza mwalimu kwa sababu ya na mm -hmm. e, wengi wamepotoshwa kwa sababu mm -hmm. ya kuambiwa ya kwamba mimi ni Kristo mm -hmm. Mungu amenenenea mm -hmm. Mungu ameniambia mm -hmm. baadhi ya maneno kama hayo wakiegemea katika kumbukumbu la Torati wengi mm -hmm. wanayegemea kumbukumbu la Torati 18 18 mm -hmm. nabii mfano wa Musa, Musa. E, mm -hmm. sasa nabii mfano wa Musa ukisoma katika kitabu wacha tu usome tu uh, fulfillment yake ama mm -hmm. utimilizo wake uh -huh. e, katika kitabu ni cha mdo maisha mwalimu ya yeah. yeah. so mm -hmm. malizia hapo mm -hmm. Kwa haraka tafadhali kitabu ni cha Yohana yes. 1:45 na no. nasema no. ya kwamba tumemuona Kristo mtu wa Nazareti mm -hmm. ambaye ni nabii ambaye alitabiriwa na Musa. Asante. Kwa hivyo katika sehemu hiyo ni Yesu alitabiriwa. Ndugu mpendwa kitabu cha kumbukumbu la Torati 18:18 inatuelezea kwamba kutakuja nabii yule mfano wa Musa ambaye ni Yesu. Yesu. Inatimia kwa omba ni Yesu. Yeah. Mtazamaji ni kwamba dalili za siku za mwisho ziko nyingi lakini kwa sababu ya muda tuwafikisha pale lakini ningetaka tu ni kudokezea jambo moja kitabu hicho cha Luka 22 21 mstari wa 28 inasema kwamba mtakapoona hayo inweni vichwa juu vichwa vyenu juu kwa sababu ukombozi wenu umekaribia ndugu mpendo unapoona matatizo machungu tunayoyapitia ufisadi unapokita unapoona barabara za ajali za ajabu magonjwa sio tibika elewa ya kwamba ni dalili za siku za mwisho Yesu anakuambia ukainue kichwa chako juu kwa kuwa ukombozi wako umekaribia Mungu akuandaye unapo tunapojiandaa kwa pamoja na tusaidie tutakapoendelea kujifunza zaidi juu ya dalili za siku za mwisho ubarikiwe hadi kipindi kingine